안녕하세요. 오늘은 이현진입니다. 자, 여러분. 우리가 원목 가구를 만들 때 가장 중요한 게 뭘까요? 이런 원목들을 가공을 하면서 정각재를 만들어내는 것만큼 중요한 게 없을 겁니다. 어, 자재가 완벽한 정각재가 나와야 예, 가구를 우리가 수작업으로 하든 아니면 뭐 머신으로 하든 기계에 가공을 하든 가구는 무조건 정각재를 만들어 내야 됩니다 어, 우리가 기존의 장비로 정각재를 만들 지기는 수압 대패를 사용합니다 예를 들어 갖고 갑재 같은 경우에는 수압 대패로 양면을 밀어서 그 다음에 자동 대패로 들어가게 되겠죠 그 다음에 또 판재는 어, 한 면을 수압 대패로 어, 평을 잡고 예. 그 다음에 또 자동 대표로 들어가게 됩니다 자 오늘은 제가 저희 머신을 사용하시는 분들이 정각제 여기 와가 교육을 받으신 분들은 다 이해를 하실 겁니다 그런데 교육도 안 받고 저희 기계 아마 쓰시는 분들이 많이 계시니까 어, 그런 분들을 위해서 오늘 정각제가 어떤 개념이고 정각제를 저희 기계로 어떻게 가공을 하는지 거기에 대해서 오늘 설명을 드리도록 하겠습니다 자, 각재를 만드실 때는 어, 이 기계 옆에 홈이 있죠. 예, 여기 어, 처음에 받은 기계 납품할 때 오는 어, 그 플라스틱 판이나 자 이렇게 5mm짜리 예, 합판을 꼽아 주시면 됩니다. 그리고 재료를 고위에 올려 주시죠. 예, 그리고 바이스를 장고줍니다. 자, 이제 나를 갈아 엮고 아, 한번 정각재를 만들어 보겠습니다. 자, 나를 내리셔서 어. 저는 1mm씩 깎겠습니다. 예, 1mm씩. 자, 집중기를 꽂고 작업을 하겠습니다. 바이스를 푸시고 재료를 그대로 돌려주시면 됩니다. 머신으로 예, 이렇게 어, 수압 대패 역할을 하죠. 앞전 영상에 보셨죠. 예, 우드 슬램도 평작기가 다 되죠. 어, 저희 기계는 이런 각재를 만들 때 최대 가공 길이는 2860입니다. 2860까지 물려놓고 한 방에 
예, 가공이 되니까, 예, 뭐, 우리가 가구 짜는데 이 정도 길이면 아마 다 짜지 않나, 이렇게 생각합니다. 만약에 우드 슬램 같은 거를 밀 때, 뭐, 3,600이나 이렇게 긴 거를 하실 때는 2,800 미시고, 예, 또 나무를 밀어가지고 나머지를 깎아주셔도 되겠죠. 최대 길이는 2,860이라는 거를 말씀드립니다. 자, 그러면 이 각재를 자동 대패에 밀어 넣어 보겠습니다. 자, 이렇게 평작기를 예, 체크를 해놓은 두 면을 했죠. 자동 대패 열때 체크된 면이 위로 올라오시면 안 됩니다. 아, 무조건 체크된 면이 바닥으로 가야 되겠죠? 예, 평을 잡은 면이 대패 바닥으로 꼭 가셔야 됩니다. 자, 한번 밀어 보겠습니다. 치수만큼 체크된 면을 날리셔야 됩니다. 자, 저는 한 1mm 가까이 밀어 보겠습니다. 치수를 한번 확인해 보겠습니다. 예, 지금 40.5가 나옵니다. 그러면 밀어서 40으로 딱 맞춰 보겠습니다. 이렇게 40에서 한 0.1mm 빠지는 것 같습니다. 옆에 돌려서 이렇게 같은 치수가 나오게 되는 거죠. 자, 같은 치수만 나오면 안 되겠죠. 직각이 얼마나 정확하게 맞는지도 확인을 해 보겠습니다. 예, 이것처럼 저희 머신을 사용하시는 분들 오늘 잘 보셨죠? 예, 두 면을 밀고 두 면은 자동 대표로 들어가서 내가 원하는 어, 규격을 치수를 맞추시면 됩니다. 어떠셨나요? 될거 아니죠? 예, 수압 대표를 사용하면 어, 이렇게 공포심도 느끼시는 분들이 많을 겁니다. 그리고 이렇게 능숙하게 어, 숙달이 되지 않았다면 아마 이렇게 어, 정각제를 예, 정확 
정확하게 맞추기는 예, 상당히 아, 힘든 걸로 알고 있고요. 자, 저희 머신을 사용하시는 분들은 이번 영상을 참조를 해서 가구의 처음의 시작, 가구의 시작은 정각제다 라는 것을 잊어버리지 마시고 예, 항상 아, 이렇게 아주 양질의 재료를 만들어서 가구를 시작하시기 바랍니다. 자, 좋아요, 구독 잊지 마시고요. 저는 다음 영상에 뵙겠습니다.